。于先生，你日子真的过得很粗糙哎，生活要有仪式感。我是实用主义。那我来了，你要改个主意，你看，这样是不是漂亮多了？想中的婚礼应该是很浪漫、很浪漫的，然后地上铺满了鲜花，邀请了很多很多朋友，大家一起载歌载舞的。然后我穿着洁白的婚纱，渐渐的向新郎走去，然后他可以接上我的手，给我戴上婚戒，两个人相互吐露着誓言，总觉得那应该是爱情最美丽的样子。如果有满天的星星的话，我觉得应该也是挺浪漫的。这就是我理想当中非常浪漫的婚礼。为什么要参加集体婚礼？你开了两百多公里的路，就是为了过来问我这个问题啊？你说过啊，你梦想的婚礼一定要很浪漫，白马鲜花，然后邀请很多的朋友。等一下，我什么时候说过这种话？两年前，一个珠宝代言的采访。这种话你也信啊？采访的时候问到这种问题，肯定只能现场编一个呀。那你想要什么样的婚礼？玉兔，你是不是觉得我是担心你的经济状况才想参加集体婚礼呢？也想竭尽所能。谢谢你，我要嫁给你，你当然要竭尽所能。但是这一次，我真的只是想办一个单纯的婚礼而已。你知道，我身在万众瞩目的名利场，要结婚肯定要考虑很多事情。想要保密，可是操办起来就不太可能。想要只请几个亲近的朋友，可是就会有人心里怪罪。最后整个婚礼或许会变成一个社交场，我们要不停的应酬、敬酒、拍照，或许出现一个小问题就会被送上热搜。但是如果参加你们单位的婚礼，这些问题就不存在了。到时候我们就是一对单纯的新娘和新郎。虽然那么多新人在一起，那又怎么样？你说这个世界上每天都有那么多人结婚，我们也只是他们当中一对普通的小夫，嗯，青年夫妻。但是我觉得那才是属于我们两个人的，一对一的，没有纷纷扰扰，没有舆论应酬。婚礼是两个人的事，是你给我。也是我给你的。这样的婚礼，你会觉得委屈吗？
我忽然觉得我之前的求婚方式不太正式，有点轻率。我想重新、正式的向你求婚。虽然我不觉得，但是好啊。小静心同学，<笑>我们认识了快十六年，因为我的偏见，我们错过了十三年。你说你不遗憾，但是我很遗憾。还好我们接下来还有几十年的时间，请你把接下来的时间都交给我。我会用心的，竭尽所能的，做一个好丈夫。我也会很好的。谢谢请进，王书记。哟，于博，你怎么过来了？王书记，我来报名参加集体婚礼的。于博，那个，你换女朋友了？啊